Eh, hola a todos, este es pues, mi primer video y les quiero enseñar mi colección, eh, mi colección de Barbies. Mm. Tengo unas cuantas de, de los años pues, del siglo pasado y unas cuantas en cajas. Bueno, entonces les voy a mostrar en orden cronológico. Bueno, por acá tengo la Sweet Sixteen de 1973 eh, esta es como la más vieja original que tengo como lo pueden ver tiene el molde y la cara muy parecida a las primeras Barbies que hablan las Teen Talk bueno esas son más del 90 pero bueno no recuerdo el nombre de las del 68 eh, por acá tengo a los Son Loving a Barbie a Ken con su bronceado característico eh, del 79, 78, esta es la Dream Glow, el vestido de la lumbra, en la oscuridad, del 85, Dance Magic, junto con el Ken, del 89, esta me parece muy bonita y me gusta que cambia el vestido de ballet a, a flamenco y bueno, etc. Eh, la Teen Talk, esta me gusta mucho porque es como las más, de las barbies más controversiales, si alguien sabe francés, pues me avisa, porque la verdad, está habla en francés. Bueno, la dejaré por acá, porque se me cayó la otra. Es la... Acá está la Locket Surprise. También esta es como el 93. Que viene con el cosito acá para abrirle. Muy bonita, la verdad. Una Skipper también, del 93, que me gusta mucho, que es la única Skipper vieja que tengo. Mm, por acá tengo la Bedtime, que los ojos se le cierran, pero pues por el pasar de los años ya no cierran. No sé por qué. Como pueden ver, es muy bonita. El pelo es como de tela, el, el cuerpo es como de tela. Eh, la Bubble Angel, también como el 95, más o menos. Esta Shampoo Magic, que le cambié el color de cabello con un shampoo mágico. Eh, la Ula Hair, que la verdad, cuando la compré venía ya con el pelo muy cortado. La verdad ya no tiene el pelo así, más larguito. Eh, las Sparkle Beach, que son, esta creo que es como la más buscada, no sé. He hablado con muchos coleccionistas y la verdad les gusta mucho esta. Mm, esta, la, la Pearl Beach. Esta es como, estas dos son como el 96 y esta es del 97. La Dentista que esta también habla, pero la verdad ya no funciona, también del 97, con su sillita y sus accesorios. Eh, la Seat in Style, que viene con su sillita, que la verdad no es la de ella porque debería ser verde, pero pues no pude encontrar más. Eh, bueno, esas fueron como las, de el, las del siglo pasado, las de antes del 2000. Estas por acá ya son Barbies más recientes como ya después del del 2000 esta es la Cool Skating con su manual esta fue la primera Barbie Barbie de pelo rubio que tuve eh, la Teresa Río de Janeiro como del 2003 2002 la Scully Girl que es Barbie que ni va Ken Barbie y, y Teresa como el 2004 Acá eh, la Fashion Fever de Tokio, también del 2004, Rapunzel con la película. Esta no es la Rapunzel original de la película, pero es como una reproducción que hicieron como un año después. Esta fue mi primera muñeca, me la regalaron cuando tenía como 6 años, como en el 2005. Y bueno, ahí todavía tengo los accesorios originales de ella. Eh, por acá, esa es como el 2005, sí. Acá una Fashion Fever del 2007, eh, una Barbie Collector de edición turquesa, creo que es como de las gemas, que viene con su perrito, que es un perrito con una corona, la verdad, es muy bonito. También del 2007, las Barbies de Feritopia, de Barbie Mariposa, esta que le cambió el cabello de color y esta que le subió una mariposa, porque la verdad está dañada. Me la entregaron así. Eh, esta, que es la Barbie que más quiero de todas, 
que viene con sus perritos y viene, pues todavía tengo algunas cositas, el manual, los periódicos. Esta Barbie me encanta, la verdad, me parece muy bonita. Mm, el que en Tropical Beach, pues todavía tengo la caja, también fue como el primer que me, que me regalaron, me lo regalaron junto con esta Barbie. Mm, la Barbie del Castillo de Diamantes, con las dos, dos musas pequeñitas, la edición Kelly, pues la película y el manual. Mm, una Hanna, esta creo que es como Hannah Montana, Miley Cyrus, pero pues la verdad no. Esta es de moda mágica en París. La verdad me, me gusta mucho. Por acá tengo esta que es del secreto de las hadas o algo así creo, que es como una de las amigas. Esta es una sirena que le cambia el cabello de color y la cola. Eh, la enfermera de Quiero Ser, como el 2012. Y la Barbie de eh, La Puerta Secreta. Y bueno, esas son las que son sin caja. Bueno, acá están las de playa. Esta es de Barbie Aventura de Sirenas. Creo que se llama Kaila. También como el 2012. Estas son Summer y Raquel. De esas salieron como en el 2013. La primera Barbie Collector que tuve, que es una Barbie eh, Look Red Carpet. La verdad me gusta mucho. Y pues, no sé, se me parece como a Mitch, pero creería que es más como Summer. Eh, esta es una Barbie Style o Fashionista. 2014. Ah, se me había olvidado mostrarles esto. Es una, un llavero con el motivo de la Barbie de 1960, solo en The Spotlight. Es un pequeño llavero. Y bueno, pues, está acá. Estas Kellys, también, nunca faltan. Acá hay otras dos. Ahí es Tommy. Mmm... Acá tengo esta Barbie Fashionista del 2011. Esta Skipper que viene como en un, eh, como en un parque de diversiones. Que viene con las palomitas que de verdad se mueven, saltan. Eh, viene con, tengo a Stacy de la misma colección. Otra Fashionista, esta es Nikki. Y viene pues con su perrito, el perrito está por allá. Viene con accesorios para el perro. Esta Barbie quiero ser, que es la pediatra con la bebé. Y acá pues están los accesorios, cositas. Mm. Estas son, todas estas son como el 2012. Estas, sí, casi todas son del 2012. Mm, prácticamente, esta sí es del 2011. Ah, bueno, y la cosita de, de Skipper. Bueno, por acá tengo esta Barbie Potty Train de, que viene con Blisa. Que Blisa también orina. Esta es de la colección Life in the Dream House, como ven acá está Blisa, y pues es del 2013. Acá tengo a, to a Towny, eh, creo que es Caricias o algo así, Feed and Coding, Coding, algo así, no me acuerdo. Bueno, Towny, también de la colección Life in the Dream House, pueden ver. Eh, acá tengo esta Barbie que le cambié el cabello, esa se llama Peinado Multicolor. Y bueno, viene con accesorios como para el cabello y pin, una, como una plancha que le cambia el color de cabello. Eh, tengo este Ken también, que es el Ken de, de Campamento Pop. Uh, acá tengo la Barbie en una aventura espacial. Que ahí tengo a Popcorn, a Siley, que la patineta la alumbra, creo. No sé si lo alcancen a ver. Y el castillo espacial. Y acá tengo mi adoración, que es prácticamente la joya de mi colección, que me gusta mucho. Que es la Barbie solo in the spotlight. Es una reproducción de 1993, pero la verdad es muy parecida al original. Me gusta mucho, es muy bonita. Acá tengo esta Teresa, que es una Teresa de vestidos vestidos de la moda, que la verdad no la puedo poner bien. Bueno, acá vienen las tres. Y esta es como la Barbie más reciente que tengo, que es la diseñadora de videojuegos, 
que viene con sus audífonos, su tablet, una computadora. La verdad me gustaron mucho la ropa de ella, me encanta la, la chaqueta militar, parece muy bonita. Eh, esto que es para accesorios para las fashionistas, viene como con su iPhone, unos cuantos accesorios. Las Barbies fashionistas, esta es una To y esta es una Curvy. Ella creo que todo el mundo la conoce, ¿verdad? Y este libro, que es de 1992, que se llama Rocky Rapping World Tour, y es Papa. Muy bonito, la verdad me gusta mucho este libro. Bueno, ahora les quiero mostrar los carros. Este es un Volkswagen New Beetle del 2003. Mm, la verdad me gusta mucho. El baúl se le puede abrir. Tú coges pues las llaves y abres el baúl normal. El baúl puedes guardar cositas y eso viene con unas láticas de Coca-Cola que la verdad me gustan mucho. Me hicieron muy bonitas. Eh, este es el Mustang. También del 92. Nah. Estos dos carros, yo los hice, son una réplica del, del Country Camper de 1971. Como pueden ver. Y el Glamour Pink Camper del 2009. La verdad, estos es como el antes y el después. Entonces, por eso quise hacerlos como que la verdad me gustan mucho. Esta es la casa, la primera Dream House de Barbie de 1961. También hecha por mí, pero esta escala o sea, está exactamente igual. Si algún día quieren un review de ella, pues solo pregúntenme. Um, por acá tengo este carro, también del 2009. Que es también como del aniversario de Barbie. Me gusta mucho porque las sillas vienen como con el estilito de cebra. Y bueno, acá tengo unas cuantas cosas. Bueno, acá esta escuelita que es de Little People, pero pues la adapté. Y esta cosita que viene, bueno, la, les voy a mostrar la ropa. La tengo acá guardada. Bueno, acá tengo este vestido de las fashionistas. No. Viene con los zapatos y un bolso. Tengo este que es de la colección Quiero Ser, que viene con el violín, que es como la maestra de, mus de música. Acá está el, la cosita del violín. No sé dónde está el violín. Mm, está por acá. Ah, míralo acá. Acá está el violín. Mm, estos son como el 2012, si no estoy mal. Esta ropa que tú, pues, que tú comprabas, esta viene con los accesorios. Muy diferente a la que ahora podemos ver en las tiendas del 2009. Y este pack de, de ropa. Este pack es del 98, acá otra vez los Parkle Beach, que me tocó colocárselo mientras le consigo el traje original. Este pack venía con este traje de baño, estos zapatos, este silbato, estas cositas. Es también como una Barbie, quiero ser de noventera, por así decirlo, y es como la salvavidas. Viene con su toallita y una botellita de Gatorade. Y bueno, ahora les voy a mostrar las cosas plus que tengo. Tengo estas tres Barbies de McDonald's. Esta es Teresa de Life in the Dream House. Esta es una Nikki. Esta no es de McDonald's, es de Burger King, perdón. Y viene como con este sticker para colocarse, pegárselos y eso. Y esta es una también de Quiero Ser. Es la misma doctora que tengo allá, pero pues versión McDonald's. La pediatra. Y ella venía como con unos accesorios, pero pues la verdad no se me perdieron porque eran como de cartón entonces se pierde muy fácil estos dulces que vienen una bolita con un rompecabezas con sorpresas un caramelo como para el mer estos estas son las de huevo kinder que estoy coleccionando la verdad llevo hartísimo coleccionándolas me faltan todavía tres como pueden ver y pues hasta, hasta ahora tengo estas tres estas eh, cinco perdón y estas son las que me han salido repetidas. Si a alguien le interesa alguna, pues escríbanme. Acá están todos los huevitos. Hay mucho, he comido mucho huevo Kinder estos días. Y bueno, esta es mi colección. 
que amo con todo mi corazón. <ríe> Así que bueno, si quieren, no sé, alguna vez mirar un review de alguna muñeca o quieren ver alguna cosa, si quieren que les muestre algunas, no sé, algunos accesorios, no sé, escríbanme y déjenlo en los comentarios. Bueno, hasta luego.